podcast friends today i've brought our buddy rabbit with and let's see if you can help me guess for which season this rabbit is preparing she is going to wear a nice warm woolly woolly hat and a warm woolly scarf now what do you think is she going to go and swim no. We are preparing for which season? Winter, yes. In winter, we need to dress nice and warm. And the next activity that I'm going to do with you is an activity where we're going to make some patterns out of scarves. So let's go and find out and please help me. Let's look at our first scarf. I already started the pattern, but let's look at what shape I used. One, two long sides and one, two short sides. One, two long sides and one, two short sides. What shape is this? It is a rectangle, yes. Now we need to continue our pattern. So I have a blue rectangle, pink rectangle. Which one do I, am I going to use now? blue rectangle, pink rectangle, and then again, blue and pink. What comes next? Blue or pink? Blue, blue rectangle, pink rectangle. Then, blue rectangle and a pink rectangle. Good, we completed our pattern of the rectangle scarf next scarf that i made is this one let's see if you can help me find out and figure out what shape scarf is this it looks like it has one two three four sides and they are the same length let's see the next one one two three four sides the same length so it's called a square but this time i want our pattern to start here so the colors that i used is yellow orange white let's get my two other squares here so yellow orange white which one comes next we must start again so it's yellow and then orange and white well done for our last scarf let's see if we can figure out the pattern for this scarf and what shapes i used who can tell me what shape is this let's count how many sides one two three and then how many corners one two three three corners and three sides it's called a triangle well done and how does the pattern of this scarf look there is a purple rectangle oh, purple triangle at the top black triangle at the bottom purple triangle at the top black triangle at the bottom purple triangle black triangle so which color is going to come here the purple one purple and black next purple and black which one comes next the purple and the black triangle and then the purple and the black and for the last one i'm going to put the purple again at the top and the black triangle at the bottom well done we completed our pattern of our triangle scarf our square scarf and our rectangle scarf now the last question that i have is which one here is the thickest scarf let's see that one is about that thick this one the last one so which one do you think is the thickest i think it's the rectangle scarf and the thinner 
first one is the triangle scarf. Well done. I hope you enjoyed the activity. Hello and all my green glass monkeys. I get from the upstream on the lack of pink rosy song for them. Kom eens kijken of jullie kan draaien van wat er zijn sumerie rosy gereed mag. I can be for a missy and track a lack of our missy. In sad people, my neck. Why don't you? Say, I have to go swim. Yeah, I can be swim as a swan get track is in name. Ons, get on self boy a warm and track banner that butter shy swimmers. Don't you? Nay, yo. So I can now be kiss my material for ships activity. Dat ons serpies gaan maak met patroene. Kom ons gaan kyk. Maakies, hier is ons eerste serpie. Ek wil nou deelik vir my kan vertel, uit wat die vorms hierdie serpie gemaakt is. Kom ons kyk, gaan na die eerste vorm. Hy het 1, 2 lang saie en 1, 2 kort saie. 1, 2 lang saie en 1, 2 kort saie. Dit is een recht hoek, nee. Nou wil ek jy ons met die rest van hierdie serpie maak soos hierdie patroon. So is dit eers een blauwe reghoek, pink reghoek. So wat die reghoek gaan ek nou moet vat? Ek gaan moet vat blauw en dan pink. So jy nou maak een patroontje en nou weer blauw en pink. En pink. Blauw en pink en blauw en pink. Daar is ons serpie klaar. Kom ons tel uit hoeveel reghoeken hierdie serpie gemaakt is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baie mooi. Ek gaan nog een goeie serpie bykie wegskuif. Die volgende serpie wat ek gemaakt het. Like so. Kom ons kyk gaan na die vorms van hierdie serpie. Kom ons tel hoeveel saie hierdie vorm het. 1, 2, 3, 4. En die volgende 1. 1, 2, 3, 4. Dit is een vierkant. Nee. Ek wil nou hee, ons moet nog een patroon maak met hierdie serpie. Maar ons moet nou drie kleren gebruik. So ons gaan gebruik geel, oranje, wit. En dan weer geel. Wat kom na die geel? Oranje. Wit. Baie mooi. Hoeveel vierkante het hierdie serpie? Kom ons tel saam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Baie oulik. Die laaste serpie wat ek gemaakt het. Lijk so. En die vorms wat ons vir hom gaan gebruik, lyk so. Jy kan vir my vertel wat die vorm is hierdie. Kom ons tel hoeveel saie en hoeveel hoeke het hy. 1, 2, 3. En die hoeke? 1, 2, 3. Dit is een driehoek. Nee. So kom ons kyk hoe lyk die patroon van hierdie driehoek saad. Daar is een paars driehoek boe en een zwart driehoek onder. En een paars driehoek boe en een zwart driehoek onder. So gaan een paars driehoek sit en een zwart driehoek. So jy en ons maak een patroon. Die patroon van die serpie blijf die selfde. Nee. En een paars driehoek boe en een zwart driehoek onder. En... Paars driehoek boe. Zwart driehoek onder. En paars driehoek boe. En zwart driehoek onder. We gaan nou nie nou vastplak nie, dus kom ons een bykie rond beweeg. Paars driehoek boe. En zwart driehoek onder. So hier is ons driehoek serpie. Hier is ons vierkant serpie en ons heel eerste serpie was een 
Reg ook sterk nie, nee. Nou het ek nog een laatste vraag hier, want ek weet jy is my baie slim. Kom ons kyk bykie, hoe dik is hierdie saak? Jy is so dik, en is bykie dinner, en jy is die dinste. Nee. So, wat is saakie van hierdie drie is die dikste? Die reghoek saakie, vierkant saakie, of die driehoek saakie? Die reghoek saakie is die dikste. Nee. En die driehoek saakie is die dinste. Dik en dik. Baie mooi, ek hoop jy het van die activiteit gehou.